മുതൽ ഞാൻ ജീവിച്ച ഒരു പ്രമേയ ജീവിതമാണ് ഐ ഫെൽ ഇൻ ലവ് അപ്പം എപ്പോഴും ഇല്ല സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലും ജയിലിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ആ പക്ഷെ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ആനുകൂല്യം എടുത്തിട്ട് അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു ചൈൽഡ് യു ആർ വെരി സ്പെഷ്യൽ യു ആർ എ ഹെഡ് ഓഫ് ടൈം ബട്ട് യു വിൽ ബി സഫറിങ് എ ലോട്ട് ബട്ട് വൺ ഡേ യു വിൽ ബി ഗൈഡിങ് മെനി പീപ്പിൾ സോൾട്ട് ലൈക്ക് ആമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതോ ലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടായി അപ്പം ഈ പൊടിമണല്ല അതിനകത്ത് ഉരുണ്ട ഒരു കൊച്ചു കിടക്കുന്നു ആരോ പ്രസവിച്ചിട്ടിട്ട് പോയതാ ആ കൊച്ചിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കേസുകളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നമുക്കൊരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള സംതിങ് ഇൻസൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധിക്കും കാരണം ഇതിലൊക്കെ ഇടപെടാനുള്ള ധൈര്യമൊക്കെ എനിക്കെങ്ങനെയുണ്ടോ ഞാൻ പിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നതെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഒരുക്കി വിട്ടതാണ് നമസ്കാരം ഷൂട്ട് സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളം രൂപീകരിച്ചതിൻ്റെ തൊട്ടുപിറ്റ വർഷം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ പാലായിലെ പൂവരണിയിലെ പുരാതനമായ പുല്ലാട്ട് തറവാട്ടിലെ മൂത്ത മകൾ മേഴ്സി പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അന്നത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് പുരാതന കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരാളെങ്കിലും അച്ഛനോ കന്യാസ്ത്രീയോ ആകുന്നത് നല്ലതായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല മേഴ്സിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം ആതുര സേവനം ആയതുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ യാത്ര ആ യാത്ര ചെന്നെത്തിയത് ബീഹാറിലായിരുന്നു പക്ഷെ അധിക കാലം നീണ്ടില്ല കന്യാസ്ത്രീ ആവുന്നത് കൊണ്ട് ആതുര സേവനം സാധ്യമാകുമെന്ന മോഹം അങ്ങനെ മഠം വിട്ടിറങ്ങിയ മേഴ്സി ഇന്ന് ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയാണ് പൊതുപ്രവർത്തകയാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ആദിവാസികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദയാമ്മയാണ് ദയാഭായി എന്ന എൺപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ആ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി ഷുട്ടൈറ്റ് സൈറ്റിൽ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ദയാമ്മയുടെ ജീവിതകഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല അല്ലെ എങ്കിലും ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത്ര എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇല്ലേ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്ര ചിലരൊക്കെ കന്യാസ്ത്രീ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു മടം ചാടി എന്ന് പറയാം ആ പച്ചവരിൽ എഴുതിയത് പോലും ആ ലൈനിലാ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ കന്യാസ്ത്രീ ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും കരുതുന്ന ചിലരെങ്കിലും ഈ ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ മതപരിവർത്തന അപ്പൊ ആയിക്കോട്ടെ എന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് തുടക്കം തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഈ ആളുകളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഒക്കെ മാറ്റാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈ ആ വലിയൊരു കുടുംബമായിരുന്നു എത്ര പിന്നെ ഞങ്ങൾ നാല് തലമുറ ഒന്നിച്ച് താമസം എന്റെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അപ്പയുടെ അപ്പനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പന്റെ അപ്പനും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ കൊച്ചായിരിക്കും ഞാനൊക്കെ എന്റെ വല്യപ്പനെ പോലും നന്നായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല അപ്പോ എന്റെ വല്യപ്പന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കായിരുന്നു എന്റെ വായന ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആൾക്കും വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ കേൾക്കുന്നതാ ഇഷ്ടം ഇപ്പൊ അല്ലാത്ത ബൈബിള് ഈ എല്ലാം എല്ലാ സൺഡേ സപ്ലിമെന്റ് മുഴുവൻ എന്നെ കൊണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ മുതലേ അക്ഷരം കൂട്ടി വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ മുതലേ വായിക്കുവാണ് പൂരണി വായനശാല പള്ളിയിലെ ലൈബ്രറി സ്കൂളിലെ എല്ലാം വായിച്ചു അല്ല ഈ മൂത്ത ആളായിട്ടും കന്യാസ്ത്രീ ആയിട്ട് പോകണ്ട സാഹചര്യം അത് അത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറെ കൂടെ പുറകോട്ട് പോണേ ഞാൻ ഒരു ഇന്ന് വരെയും മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ ജീവിച്ച ഒരു പ്രമേയ ജീവിതമാണ് ഐ ഫെൽ ഇൻ ലവ് നോട്ട് വിത്ത് എ മാൻ ഓർ വുമൺ മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പം അന്നൊന്നും ഈ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ഒരു മുറിയിലല്ല കിടക്കുന്നത് പപ്പ അവരടുത്ത് അമ്മ വേറൊരടുത്ത് തൊട്ടടുത്താണേൽ അമ്മയുടെ കൂടെയായിരുന്നു ജോയി എൻ്റെ ട്വിൻ മൃത കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലാണ് വളർന്നത് അമ്മ കൊച്ചി രാജ്യത്ത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ പപ്പായുടെ കൂടെയാണ് കൂടുതൽ കിടന്നത് പപ്പ എപ്പോഴും ഇല്ല സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലും ജയിലിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആ പക്ഷെ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ആനുകൂല്യം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒന്നും എടുക്കുകയായിരുന്നു മാത്യു പുല്ലാട്ട് എന്നിട്ട് അന്ന് പപ്പ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു അപ്പൂപ്പൻ്റെ അമ്മമ്മയുടെയും കഥ പറയുന്ന ഉടൻ ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പൻ്റെ കഥ ഗാന്ധി ഈ കോട്ടൊക്കെ വലിച്ചുരിയെറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുണ്ടു കൊടുത്ത് ഒരു പോപ്പും പോച്ച്
ആളുകളുടെ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി അതാണ് എൻ്റെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് ലൈഫ് മനസ്സ് മുഴുവനും അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ജീവിതം പക്ഷെ എവിടെ എങ്ങനെയെന്ന് അറിയത്തില്ല അത് വളർന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ് കുറേ കൂടെ ലേറ്റാണ് പിന്നെ മൂന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പം റാണി ലക്ഷ്മി ഭായുടെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ സിക്കറാണ് ആ സ്കൂള് എൻ്റെ വല്യപ്പൻ എൻ്റെ വല്യപ്പൻ തുടങ്ങിയ സ്കൂളാണ് അപ്പം പപ്പായിരുന്നു മാനേജറും ഒക്കെ സ്കൂളുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമാണ് അപ്പോൾ സാറിങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു ഈ റാണിയെ കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വെച്ച് കെട്ടി കൂതിരപ്പുറത്ത് കയറി ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും പോയി സ്ത്രീകൾ ഒന്നിച്ചൂട്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ട് അണി നിരത്തി അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയാകണം അന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് പപ്പ വരാൻ നോക്കിയിരുന്നു വന്നതാ പപ്പ എനിക്കൊരു കുതിര വേണം കുതിര കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല ഇന്നെന്നെ കുതിര പ്രേമം ആ അപ്പം പറഞ്ഞു മഴയ്ക്ക് സാറിങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു പുസ്തകം കാണിച്ചു അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ അവരെ പോലെ ആട് അപ്പോൾ ഒരു കുതിര മേടിച്ചു തരാം അതങ്ങനെ കിടന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നമുക്കൊരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള സംതിങ് ഇൻസൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധിക്കും കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് സാധിച്ചു അതങ്ങനെ പോയെങ്കിലും ഇത് കഴിഞ്ഞ വച്ച് കമ്പനി അപ്പം ആ കാറ്റഗറി സോ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈശോ ആ മന്നരത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടി ഓടിക്കുന്ന ആ കഥ അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കോ അതിലും ആവശ്യം പക്ഷെ ഈശോ പാവം ചെയ്തല്ലോ ഈശോ ദേഷ്യപ്പെട്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റർ പറയും കുട്ടി അവിടെ ഇരിക്കുക എപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യം പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് പിന്നെയും പപ്പായുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പപ്പായുടെ അടുത്ത് വളരെ ക്ലോസായിരുന്നു അന്നേരം പപ്പ പറഞ്ഞ് ഈ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചെല്ലേണ്ട സ്ഥലത്ത് കച്ചവടം നടത്തി വൃത്തികേടാക്കിയത് കൊണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നീട് ഞാൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ജീവിച്ചപ്പം മനസ്സിലായി ട്രേഡേഴ്സും സാധാരണ ആളുകളിലും ഉള്ള തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ ബോണ്ടഡ് ലേബർ ഞാൻ അതിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇപ്പം ഇയാൾക്കും ഭയങ്കര ഫോഴ്സായിട്ടാണല്ലോ എന്ന് അന്നേരം തോന്നിയത് പക്ഷേ അന്ന് എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിൻ്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ കൂടി രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീട്ടിൽ അപ്പം ഒത്തിരി ലേറ്റ് മാരേജ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ട് ആ എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഞങ്ങളെ കാര്യമായിട്ട് ഒരുക്കി ആൻറ്റി മാൻ്റെ നെയ്റ്റ് വരില്ലാന്ന് തന്ന് പക്ഷെ അന്ന് അന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയും പറഞ്ഞിരുന്നു ഈശോ ആദ്യം വരുമ്പോൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചു അത് സാധിക്കും എന്നിട്ട് അന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ണു അടച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ മെഴുകുതിരി എന്ന് എല്ലാം കത്തി എൻ്റെ മുടി എല്ലാം കത്തി ആരോ ഒന്ന് തീയെടുത്തി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഈ വലിയ മിടുക്കി ഞാൻ ഇച്ചിരി ഓവർ സ്മാർട്ട് ആയിരുന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ അതുകൊണ്ടാണ് നിൻ്റെ അഹങ്കാരമാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം വഴക്ക് കേട്ടു എല്ലാം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി എന്നിട്ട് പത്താനോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് എന്തായിരുന്നു ഇത്ര ബോധമില്ല പപ്പ അഹങ്കാരമൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഈശോയുടെ ഒരു സൂത്രം പറയുമായിരുന്നു എന്നാ സൂത്രം പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പറഞ്ഞല്ലോ ഈശോയോട് എന്നാ പറഞ്ഞാലും അത് സാധിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ മൂച്ചും ചുണയൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് അങ്ങനെ എനിക്കും ധൈര്യവും ചുണയൊക്കെ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ നിരാഹാരം കിടന്നപ്പം എനിക്ക് ശരിക്കും തോന്നി അന്ന് ഞാൻ ആ ചോദിച്ച ആ കുട്ടി കുട്ടിത്തത്തി ചോദിച്ചതാണേലും ഇതാ പിടിച്ചോന്നും പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ കാരണം ഇതിലൊക്കെ ഇടപെടാനുള്ള ധൈര്യമൊക്കെ എനിക്കെങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഞാൻ പിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നതെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഒരുക്കി വിട്ടതാണ് അങ്ങനെ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വായിച്ചു വായിച്ച് ആൻറ്റിമാരൊക്കെ മടത്തിപ്പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെൺമാരെല്ലാം കന്യാസ്ത്രീകൾ എനിക്ക് അതിൽ ഒരു ആകർഷണം തോന്നിയില്ല പിന്നെ ഈ പ്രേക്ഷിത കേരളം വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പം ഈ മരത്തിൻ്റെ അടിയിലിരുന്ന് കുച്ചു തുണിയിട്ട് മരത്തിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കത് അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്നു പിന്നെ അത് വായിച്ച് വായിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് വരിയാണ് ഞാൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത് ആ നിരാഹാരം കടന്നത് കാറ്റും മഴയും വെയിലും മഞ്ഞും കൂട്ടാക്കാതീതാരോ കൂട്ടാക്കാതീതാരോ അതായ
പ്രാർത്ഥിച്ചു ആദ്യം എനിക്ക് മറുപടി കിട്ടുന്നിടത്ത് അങ്ങനെയാണ് ബീഹാറിലേക്ക് പോയത് ഈ പ്രവേശന ഹോളി ക്രോസ് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കുറ്റം ഒരിക്കലും പറയുകയല്ല കാരണം എൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റും എൻ്റെ സുപ്പീരിയേഴ്സും വളരെ നല്ലവരായിരുന്നു ഇന്നും ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കരിസമാണ് ഞങ്ങളുടെ കരിസം നീഡ് ഓഫ് ദ ടൈം ഈസ് ദ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് പക്ഷേ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഞാൻ കണ്ടപ്പം അതേസമയം പുറത്ത് ആദിവാസികളിൽ സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു സ്വപ്നമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് നോ ഒക്കേഷൻ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ പ്ലേസ് ഫോർ മീ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണമെന്നുമില്ല വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ കറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവർ പഠിക്കാൻ വിട്ടു പുറത്ത് ആ പിന്നെ മിടിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഓർക്കൊന്നും കുറച്ച് പേര് ഡോക്ടേഴ്സ് ആക്കണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ കോളേജിൽ ബി എസ് സി ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് മെഡിസിന് പോകാനായിരുന്നു ഞാൻ നേഴ്സിങ്ങിന് പോകാനാണ് ചോദിച്ചാൽ അത് ആ ചെറുപ്പകാലത്ത് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അന്ന് മുതൽ ആഗ്രഹിച്ച നേഴ്സ് ആകണമെന്ന് പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞു നോ യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനോ യു ക്യാൻ ബി എ ഗുഡ് ഡോക്ടർ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ് കോളേജിലേക്കാണ് വിട്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു കെമിസ്ട്രി ബയോളജി പക്ഷെ തിരിച്ചുകൂടെ വന്നപ്പോ ഫോമേഷൻ ഹൗസിലേക്കാ വരുന്ന ന്യൂഷേറ്റ് കേറി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ സെയിം പ്രോബ്ലം ദിസ് ഇസ് നോട്ട് മൈ പ്ലേസ് ഒരു കൊല്ലം പോലും ആകുന്നില്ല അതിന് മുമ്പേ കുറെ മുമ്പ് ഒരു കുറച്ച് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം എൻ്റെ മിസ്ട്രസ് ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ രീതിയിലായിരുന്നു ഇന്ന് ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് എഴുതുകയല്ല ഒരു ദിവസം ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി ആരോ ഉത്തരം പറയാഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ മാസം വരുമ്പോൾ നോട്ട്ബുക്ക് കാണുന്ന ഒരു പരിപാടിയേ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്കത് വലിയ പേടിയായി എൻ്റെ അത് പേഴ്സണലായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ത് പറയും ഞാൻ നോട്ട്ബുക്ക് ചോദിച്ച് മേടിച്ചിട്ടില്ല ഈ പോവട്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കലണ്ടറിൽ നിന്ന് വെട്ടി ഞുറുക്കി ഒരു വശം ബ്ലാങ്ക് ഒരു വശം എന്നതാണേലും അങ്ങനെ എൻ്റെ ഓൺ സ്റ്റൈലിലായി എഴുതിയിരുന്നു ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ഒരു ഇശോയുമായിട്ടൊരു പേഴ്സണൽ ടോക്ക് പോലെ ഒരു മിസ്ട്രസ് എന്നെ വിളിച്ചു അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു ചൈൽഡ് യു ആർ വെരി സ്പെഷ്യൽ യു ആർ എ ഹെഡ് ഓഫ് ടൈം ബട്ട് യു വിൽ ബി സഫറിങ് എ ലോട്ട് ബട്ട് വൺ ഡേ യു വിൽ ബി ഗൈഡിങ് മെനി പീപ്പിൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഒക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെ എന്നാ ഫോമേഷൻ മിസ്റ്റൻസ് ആക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണോന്ന് ഒരു പേടിയായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഫ്രം നൗ ഓൺ ഐ വിൽ നോട്ട് റീഡ് യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് യുവേഴ്സ് ഇസ് വെരി പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഐ സി യു ആർ വെരി സീരിയസ് and you are far ahead uh, but i don't want to show an exemption so you bring your notebook idu manasikar nan aarodu idonnu milichu paranjavilla nittu mistu nan uttri padam varikkuvarunnu imagination in prayer life vows chastity idinokke adokke enne kondu bodayile varipikkanam pulli nokke ende kaayittalla pulli ke vendittu enna pole അങ്ങനെയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് മിസ്ട്രസ് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുകയല്ല ഞാൻ ഒക്കേഷൻ എന്ന് പറയും വിത്ത് ടെംപ്റ്റേഷനാണെന്ന് പറയും ഒരിക്കലേ ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ ഐ വോണ്ട് ടു ഗോ എന്ന് അതാദ്യത്തെ ക്രിസ്മസ് ഡേ കോ കോൺവെൻറ്റിൽ ഈ വലിയ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി കുർബാനയ്ക്ക് സന്ധ്യ ആയപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ ആളുകൾ പാണ്ട കെട്ടുമായിട്ട് നടന്നു വന്ന് അവിടെ തീയും കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ആദിവാസികൾ ദൂരെ പള്ളി എല്ലായിടത്തുമില്ല അതേസമയം ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ വന്നിരുന്നപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനൊന്നും അവകാശം അന്ന് രാത്രിയിൽ പാതര കുർബാനയ്ക്ക് മുമ്പ് ഷൂസ് ഒരു ഇട്ടിട്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് സൈലൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ മിസ്ട്രസിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ ഐ വോണ്ട് ടു ഗോ നോ അതുവരെ എനിക്ക് ഒക്കേഷൻ ഇല്ലെന്നേ പറയുള്ളൂ ഐ വോണ്ട് ടു ഗോ അറ്റ് എ സ്റ്റാർ യെസ് വേ ഐ വിൽ ഗോ ആൻഡ് സെറ്റ് വിത്ത് ദോസ് പീപ്പിൾ രാവിലെ അവരും പോകുമ്പോൾ I'll go with them. Maybe I'll find my vocation. I'm not sure if I'm going to push it. I'm going to go to the chair. I'm going to go to the chair. I'm going to go to the chair. You go to sleep now. You go tomorrow morning. I'm going to go to the chair. I'm going to go to the chair. I'm going to go to the chair
എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലോ എന്നുള്ള പേടിയുണ്ട് പോയില്ല പക്ഷെ കുറേ കഴിഞ്ഞ് ഒരു കൊല്ലം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ സീനിയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ബോക്സ് എടുക്കാൻ റിട്രീറ്റ് നടത്തുക ഞാനാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെറ്റ് ബൊക്കെ എല്ലാം റെഡി എനിക്ക് ഇച്ചിരി കലാവാസന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മിസ്ട്രസ് എന്നോട് രണ്ട് മൂന്ന് സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ടേബിൾ റീഡിങ് മൈ റീഡിങ് വാസ് ഗുഡ് അക്കോർഡിങ് ടു ദ അല്ല അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് അപ്പം അവളെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിപ്പിക്കും അപ്പം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പം മിസ്ട്രസ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മദർ ഇസ് കോൺ മദർ ഓടിച്ചു ഓ യു മൈ ചാറ്റ് മദർ ഐ എം ദ സെയിം ബട്ട് ഐ മെയ്ഡ് വൺ റെസൊല്യൂഷൻ അപ് ടു മൈ വാസ് ഐ വിൽ ഗോ ഓൺ ഫ് ഐ ഡോൺ ഫീൽ ഓക്കെ ഐ വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് മൈ വാസ് നോ നോ യു കാണ്ട് ഗോ ആൻ അത് അറിയ ഒരു വർഷം തികഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല സോ ഐ ബുക്ക് ടു യുവർ ടിക്കറ്റ് യു ഗോ ഹോം ഗോ ബാക്ക് ടു ഹോം ആ ബുക്ക് ചെയ്തു മദർ ബുക്ക് ചെയ്തു പക്ഷെ മിസ്ട്രസിനെ അറിയത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മദർ ഐ ഡോൺ വോണ്ട് ടു ഗോ ദെൻ വോട്ട് യു വോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ആദിവാസികളുള്ള ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ടല്ലോ അതിലൊരിടത്ത് തന്നെ വിട്ട് അതിലൊരിടത്ത് ഈ ഗൃഹിണി സ്കൂൾ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കല്യാണത്തിന് മുമ്പെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ളു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ അവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ മാലിയായിട്ട് തോട്ടം തൊഴിലാളിയായിട്ട് ജോലി ചെയ്തോളാം മേ ബി ഫ്രം ദയർ അവരുടെ കൂടെ എഴുതിയിട്ട് ഐ വിൽ ഫൈൻഡ് മൈ വൊക്കേഷൻ നോ 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 യു കാൺ ഗോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ടാലൻസ് യു ഹാവ് ടു യൂസ് ഇറ്റ് മിസ്ട്രസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം മിസ്ട്രസ് അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നതിനായിട്ട് മദർ ഗിവ് ഹെർ അനദർ ചാൻസ് ഐ ഡോൺ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് സീരിയസ് നോ നോ ഷപ്പോ ഷി ഗെറ്റ്സ് എ നെർവസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കൂടുതൽ ഞാൻ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് നേരം മുഴുവൻ നനഞ്ഞുമായിരുന്നു പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളു അതുവേസ് ആൺ പെർഫെക്റ്റ് എല്ലാവരെയും പോലെ എന്നിട്ട് പിന്നെ അവർ വേറെ ഒരിടത്തോട്ട് വിട്ട് തന്നെ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ അവിടെ നിന്നാണ് എൻ്റെ തന്നെയുള്ള ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുക അവരിൽ ഒരങ്ങുമല്ല പക്ഷെ കുറേ കഴിഞ്ഞ് മദർ എവിടുന്ന് ഒരു ഷീസ് വെരി ഗോഡ് ഷീസ് ഡോയിങ് കൊണ്ട് പോകാർക്ക് നല്ല ലബോറട്ടറി ഉണ്ടാക്കി കൂട്ട് ആദിവാസികൾ ഒരിക്കലും സയൻസിനും മാത്സിനും വീക്കുന്നതല്ല അത് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് മദർ എനിക്ക് എഴുതി ഐ ഹിയർ യു ആർ ഡൂയിങ് വെരി വെൽ യു ആർ ഹാപ്പി If you want to come back, you come back to the community. And next to negotiate begins, you come to Hazarigar. If you don't have to worry about it, you can do it. 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 But I was in the Bible. 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 അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് കൂട്ടം വളരെ ആദ്യം മുതൽ മനുഷ്യരും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള പട പ്രവാചകന്മാരെ വിടുന്നു ലോകം നന്നാക്കാൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മന കുട്ടി മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രീത്ത് വരുന്ന് ആലോചിക്കുന്നു മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നു ഐ തിങ്ക് വൺ ഓഫ് ഹസ് ഹാവ് ടു ഗോ ഇതിങ്ങനെയൊന്നും ശരിയാവുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം സാമി സൈഡ് ബാബ ആയതിന് ഗോ ദയോ നീ വലിയ ആളായിട്ട് ദൈവമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല യു ഹാവ് ടു ബിക്കം വൺ ഓഫ് ദ അപ്പോൾ സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ഐ ബാബ ഐ വിൽ ഗോ വിത്ത് ഹിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്രിസ്മസ് കാണുന്നത് ആ ദൈവം അവരെ പോലെ ഒന്ന് ആന ശൂന്യനായിട്ട് ജനിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം പോലും ഇല്ലാതെ ജനിക്കുന്നു ഞാൻ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ മെറ്റീരിയലി ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഫോർ മീ ദറ്റ്സ് നോ ക്രിസ്മസ് അല്ല അവരുടെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കല്ലേ ഞാൻ അന്ന് എനിക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ട് അത് ഇന്ന് മുപ്പത് ഭക്ഷണത്തിന് കട്ട് ചെയ്യും ബാക്കി മുഴുവനും ഞാൻ കൂട്ടി വെച്ച് അവർക്ക് തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു ഐ ഡോ ഹാവ് എനി എക്സ്പെൻസ് അവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ചില പിള്ളേരുമായിട്ട് ഞാൻ ഫുഡ് പോലും ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ഫുഡിനേക്കാളും ഇച്ചിരിയൂടെ പൂറാണല്ലോ അവരുടെ ഇപ്പോൾ അസുഖമൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഇല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവിടെ വലിയ ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഡ്രൗട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ അവധിക്കാൻ അധികം വീട്ട
ഞാൻ കോൺവെൻറ്റിലല്ല ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാണ് എന്നെ വിട്ടു അത് പപ്പ പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വരുമ്പം പപ്പ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അയഴുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോറുണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പോസ്റ്റ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരെ പോയി കിടന്നു പപ്പ ഊണ് പോലും കഴിക്കാതെ പോയി കിടന്ന് കരഞ്ഞു എന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ എവിടെയെങ്കിലും ഈ ക്യാമ്പൊക്കെ ഉള്ളിടത്ത് പോകും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് എപ്പോഴും അസുഖമായിരുന്നു അവരെന്നെ ഞാൻ വിൽപ്പൂർ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ എൻ്റെ മമ്മയുടെ അങ്ങളെ അച്ഛനുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ കറസ്പോണ്ടൻസ് ഹോമിയോ പഠിച്ചു എന്നെ മെഡിസിൻ വിടാനായിരുന്നു അല്ലേ ഹോമിയോ പഠിച്ചു തിരുവല്ല ഹോമിയോ മെഷീനിൽ നിന്ന് അതും കഴിഞ്ഞിച്ച് ആ ഇടയ്ക്ക് പപ്പ ഒരു അച്ഛനോട് സംസാരിച്ച് പപ്പയുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മടത്തില്ലാത്തില്ല അപ്പം ആ അച്ഛനൊരു പുതിയ തരത്തിലുള്ള കോൺവെൻറ്റ് പാലായി തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് സാധാരണ ആളുകളെ പോലും അപ്പം എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ഫൗണ്ടർ സാധാരണൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല അച്ഛനിവിടെ തുടങ്ങിക്കോ എന്നിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചൊക്കെ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ചേർന്നോളാം കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അച്ഛൻ എഴുതിപ്പം തുടങ്ങിയില്ല അത് ലീഡ് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ല സോ യു കം അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് പോയി പോയി അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അവരുടെ കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചൊക്കെ ആകുന്നു ബട്ട് ഐ ന്യൂ അച്ഛനോടത്തെ പേസ് പറഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയല്ല ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പേ അച്ഛൻ എന്നെ പറ്റി അന്ന് ബിഷപ്പിനോട് പറഞ്ഞു വയലിൽ പിതാവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ അസു എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഷുഗറായ അതൊക്കെ സൈക്കോസൊമാറ്റിക്ക എനിക്ക് അത് പിന്നെ മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പം ഒരു ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പറാകാനും പറ്റിയല്ല അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് അത് നിശ്ചയിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് കോഴിക്കോട് മേരിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി നേഴ്സിങ് പഠിച്ചു ആ ഞാനിങ്ങനെ എഴുതി എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും ഒന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഷിഫ്റ്റിന് പകരം രണ്ടും മൂന്നും ഷിഫ്റ്റ് എടുത്ത് പോയായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ എനിക്ക് ആവശ്യം ക്ലാസ്സിലും പോകും അവിടെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ആ സംഭവം പച്ച വരുന്നത് ഇന്ന് പ്ലസ് വൺ സിലബസ് കുട്ടികളും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സംഭവം അത് അവിടുത്തെ വരുന്ന അച്ഛൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ ദ ഹെൽസ് എ പേഷ്യൻ്റ് ഓൺ ദ റോഡ് ഹെൽസ് വെരി ബാഡ് ആരും ഇല്ലാത്തതാ ഞാൻ നാളെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോരാ കൊണ്ടുവന്നു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം ഹൈലി പോസിറ്റീവ് കീ ബി അവർക്ക് ബോധമില്ല എന്നാ ചോദിച്ചാലും ആമാ സാർ ഇല്ല സാർ പേര് മാത്രം ജോർജ് സാർ ഇങ്ങനെ പറയും ഈ ഐ ഇൻഫെക്ഷൻ സ്വഭാവമായതുകൊണ്ട് ദൂരെ ഒരിടത്ത് പക്ഷേ ഈ പേഷ്യൻ്റ് മുഴുവൻ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടുവിൽ കുളിച്ച് കിടക്കും ദിവസം മൂന്ന് തവണ തുണി മാറണം ഭിത്തി മുഴുവനും കഫം തൊപ്പി തൊപ്പി അപ്പം ആർക്കും ഒന്നും നോക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല വാട് പോയി ഞാനും കൂടെ തന്നെയാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് സിസ്റ്റർ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അത് വി കാൺ മാനേജ് ദാറ്റ് പേഷ്യൻ അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു യു മീൻ ടു സേ ദാറ്റ് ഐ ടേക്ക് എം ബാക്ക് ടു ദ റോഡ് ഫ്രം വെയർ ഐ ബ്രോട്ട് ഹിം ഇറ്റ് വി ഹാവ് നോ സ്റ്റാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ വിൽ ലുക്ക് ആഫ്റ്റ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് അത് മരിക്കുന്നവരെ ഞാൻ നോക്കി ആ പിന്നെ അതിനെ നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ നല്ല വർക്കറായതുകൊണ്ട് ഈ പ്രൈവറ്റ് വളരെ റിച്ച് അവർ എപ്പോഴും ഒരു ടാൻഡ്രം ഉള്ളവരല്ലേ അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എൻ്റെ വർക്ക് ഇവിടെ നോക്കാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫൈൻ ഞാൻ പിന്നെ ജനറൽ വാർഡിലും ഈ മനുഷ്യനെ നോക്കി അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു അത് അത് പരീക്ഷ എഴുതാനല്ലായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് പഠിച്ചു ഒന്നര രണ്ടു കൊല്ലം അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഉൾവിളി അങ്ങോട്ട് പോയാലോ കാരണം ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ക്യാമ്പ് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് നേഴ്സിംഗ് ആയിരുന്ന ഒരു കുറവ് ഈ രോഗികളെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇഞ്ചക്ഷനും ഡോക്ടറായി പറയുന്നില്ല 
എന്നിട്ട് ഞാൻ കൽക്കട്ട ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെ എഴുതി ഈ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ ഒരു സർവ്വ പേപ്പറിലും വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ അപ്പോൾ എഴുതിയപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എഴുതി ഐ എം റെഡി ടു വോളണ്ടിയർ ഫോർ വൺ ഇയർ ഓർ മോർ അപ്പം കമ്മി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കത്തയച്ചു എന്നിട്ട് എനിക്കിപ്പം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഐ കാണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഐ ഡിറ്റ് ഓൾ ദാറ്റ് എനിക്ക് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിൽ പോരുമ്പോൾ എൻ്റെ മിസ്ട്രസ് ഒരു പടം തന്നു ഒരു കൈക്കുമ്പുള്ള ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ചൈൽഡ് ഗോഡ് വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് അത് ലിറ്ററലി ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ലാസ്റ്റ് സമരത്തിലാകുന്നത് കൂടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ കോട്ടയത്ത് പോയി ടിക്കറ്റ് പോയി ആ ഈ നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വരുമെന്ന് പോയി ഞാൻ ബംഗ്ലാദേശ് പോകാതിരു തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് ഇത് കിട്ടുകയും ചെയ്തു പോകാൻ അന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു ഞാൻ ടിക്കറ്റും ബുക്ക് ചെയ്തു അന്നിട്ട് കോട്ടയം മുഴുവൻ നടന്നിട്ട് എനിക്ക് ബംഗാളി പഠിക്കാൻ ഒരു പുസ്തകം കിട്ടിയില്ല ഇപ്പം എനിക്ക് ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഹൗ ആയി വെൻ്റെ ലോൺ അവിടെ നിന്ന് നേരെ വെച്ച് നേരെ വെച്ച് പിടിച്ച എറണാകുളത്തിന് അവിടെ നടന്ന് കിടന്ന് ടീച്ച് വേഴ്സൽ ബംഗാളി എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു പുസ്തകം മേടിച്ചു വീട്ടിൽ വന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് പോകേണ്ട എൻ്റെ രണ്ട് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നുള്ള ന്യൂസായി അച്ഛനും പപ്പ ആ ഒരു ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞ് മ്യൂസിയം വിടണ്ട അവിടെ യുദ്ധമാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ പപ്പായെ ഞാൻ ആരാധിക്കുമ്പോൾ പപ്പായും മമ്മായും പറഞ്ഞു മരണത്തെ ആർക്കും തടയാൻ പറ്റിയല്ല അവളോട് പോകണ്ടാന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിർത്തി ഇവിടെയും മരങ്ങൾ വരാം അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് സഹിക്കാൻ പറ്റിയല്ല അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു വിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ള മനസ്സാണ് പക്ഷെ പോയിട്ട് അവിടെ മരിച്ചെങ്കിൽ സംഘം ഒന്ന് കരഞ്ഞാലും അഭിമാനമുണ്ട് ദൈവം ഒരു ഓക്കെ ഞാൻ പോയി ട്രെയിനെ കോട്ടയം സ്ഥിതി ചെയ്ത് ഒരു മനുഷ്യരില്ല എങ്ങാണ്ട് ദൂരെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ടിറ്റി ചോദിച്ചാൽ എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാവരും ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തല്ലോ അവിടെ യുദ്ധമാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഹാവ് ടു ഗോ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ അവിടെ ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം പുള്ളിക്ക് എഴുതി എന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാനും ക്യാമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയാക്കാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിന് പോകാമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഐ ഹാവ് ടു ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു അകത്ത് നടച്ചോ നീ ഇതിൽ വരാൻ നീ കാർഡ് ടിക്കറ്റ് അല്ലേ ഇത് വരാൻ ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി അവിടെ ജോലി ചെയ്തു റെഫ്യൂജീസ് ഒരു ലക്ഷം റെഫ്യൂജീസ് ഉണ്ട് ഓ ജോലി ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എല്ലാ തരം ഉണ്ട് ബംഗാളി സ്പീക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ പാകിസ്ഥാനി ഉറുദു അല്ലേ ഇപ്പം ബംഗാളി പറയുന്നവരെ ഒക്കെയാണ് എന്നിട്ട് ഇവരിങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ലക്ഷങ്ങളായി ഈ ക്യാമ്പിൽ വേറെ ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഒറീസ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ബ്ലാങ്കറ്റ് കൊടുക്കുക പിന്നെ വാർഡുണ്ട് ടി ബി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം കണ്ട സ്മോൾ പോക്സ് ബിഗ് ബിഗ് കണ്ണു പോലും കാണാൻ മേലാത്ത പോലെ ഫേസ് എന്നറിയാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കേസുകൾ അവിടെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രഞ്ച് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഐറീഷ് അവരൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ കൂടുതലും വാർഡിലും ജോലി ചെയ്തു പിന്നെ സ്ത്രീകളെ തയ്യൽ പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് നേരം അവിടെ അവിടെ ഈ ഓലമടഞ്ഞ ഷെഡുകൾ നല്ല ഒരുപോലെ ഈ ക്യാമ്പിൽ അത് വാർഡും പിന്നെ ഓഫീസും എല്ലാം അങ്ങനെ തെറ്റിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം അവിടെയായിരുന്നു താമസിക്കുന്നത് എന്തോ കണ്ടു എന്നുള്ള അനുഭവിച്ചു പിന്നെ ഒരു ദിവസം നേരം വെളുത്തെഴുന്നേക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഈ പൊടിമണ്ണല്ലേ സോൾട്ട് ലൈക്ക് ആകുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടായി അപ്പം ഈ പൊടിമണ്ണല്ല അതിനകത്ത് ഉരുണ്ട ഒരു കൊച്ച് കിടക്കുന്നു ആരോ പ്രസവിച്ചിട്ടിട്ട് പോയതാ ആ കൊച്ചിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം എന്നിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ക്യാമ്പ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ലിബറേറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ പതുക്കെ അവരെ തിരിച്ചു വിടുന്ന പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങി അപ്പം ഇവർ തന്നെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ട്രക്കിൽ ഇവരെ കയറ്റി വിടുന്നതും ബോർഡറിൽ കൊണ്ടുപോയി എഴുതി കൊടുക്കുന്നു അന്ന് പാസ്പോർട്ടും വിസായോ ഒന്നുമില്ല
ആളുകളെ പറഞ്ഞു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ ഇടയ്ക്ക് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നൊരു രൂപതയിൽ നിന്നൊരു ബിഷപ്പ് ഇവിടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വി നീഡ് സം ഗുഡ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ടു വർക്ക് ഇവർ തിരിച്ചു വരികയല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഞാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുക ആ അന്നേരം പോയൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് കുറേ പേരിങ്ങനെ പോകുന്നു അങ്ങനെ ക്യാമ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയിൽ ഇവർ കുറച്ച് സെമിനാരിയൻസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ജോണഫ് കെനഡിയുടെ ബ്രദർ ടെഡ് കെനഡി എഡ്വേർഡ് കെനഡി യങ്ങസ്റ്റ് സെനേറ്റർ ആയാൽ ഡാക്കാക്കി പോകാൻ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ സമയമുള്ളത് കൊണ്ട് റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിലോട്ട് കയറി വന്നു പാട്ട് പാടുക ഹൂസ് ബർത്ത്ഡേ എന്നിട്ട് ഞാൻ അവർ ബെസ്റ്റ് വോളണ്ടിയർ എന്നെ കാണിച്ചു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പാള എന്നോട് ചെവി ചോദിച്ചു വോട്ട് യു പ്ലാൻ ടു ഡു ആഫ്റ്റർ ക്യാമ്പസ് ക്ലോസിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പ്രൊഫഷണൽ എം എസ് ഡബ്ല്യു ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷേ അതിനൊന്നും ഒത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ വിൽ ഗോ ടു ബംഗ്ലാദേശ് ഫോർ സം ടൈം ദെൻ ഐ കം ബാക്ക് ആൻഡ് ഡു എം എസ് ഡബ്ല്യു ഐ വോണ്ട് ടു സം പ്രൊഫഷണൽ എന്നിട്ട് അയാൾ പോയി എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എഴുതിയെടുത്തു ബംഗ്ലാദേശിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് ഒരു ഫോട്ടോയും അയച്ചു എന്നിട്ട് ബർത്ത്ഡേ വിഷ് അയാളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു അന്ന് ഏ എന്തെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല എല്ലാം പോയി ആ ബംഗ്ലാദേശിലെ ഫോട്ടോകളൊക്കെ മനസ്സിലല്ലാതെ ആ സ്മോൾ പോക്സ് ഒക്കെ എന്നിട്ട് അയാൾ എനിക്ക് എഴുതി ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഡു എം എസ് ഡബ്ല്യു കം ടു യു എസ് ഐ വിൽ സ്പോൺസർ യു എന്നിട്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഒരു അഡ്രസ്സും തന്നെ എൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ എഴുതി ഐ തിങ്ക് ഐ വിൽ വർക്ക് വിത്ത് ദ മോസ്റ്റ് നീഡി പീപ്പിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഐ ഡോ തിങ്ക് ആൻ അമേരിക്കൻ സ്റ്റഡി വിൽ ഹെൽപ്പ് മീ സോ താങ്ക് യു എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഡോ ഐ ഡി ഡു എനിത്തിങ് എന്നിട്ട് പിന്നെയും എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ എന്തോ എന്നിട്ട് ഞാൻ രണ്ടര രണ്ട് വർഷമായപ്പോഴാണ് ഞാൻ തിരിച്ച് ബോംബെ വന്നു എന്നപ്പോഴും ഒരു രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ബിഷപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് മെയിൻ അന്നൊരു വണ്ടിയില്ല ഒന്നുമില്ല ഈ നദീ കൂടെ സ്പീഡ് ബോട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒന്ന് രണ്ട് മിനി പ്ലെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു പൈലറ്റും കാണാൻ രണ്ടോ മൂന്ന് അതേലാണ് ഈ ചാക്കി കിട്ടി പൈസയും ഇവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള കിറ്റ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ടെയിലേഴ്സിന് ടെയിലറിങ് കിറ്റ് കാർപ്പൻറ്റേഴ്സിന് അങ്ങനത്തെ കിറ്റ് പിന്നെ എൻ്റെ പണി ഓരോ ഈ ഇടവക പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവരെയായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഉണ്ടുണ്ട് ബംഗാളി ക്രിസ്ത്യൻസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് അല്ല പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ അവിടെ ഈ മുജീബ് ഗവൺമെൻ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് പോലെ ഈ പാകിസ്ഥാനിയോട് കൂടെ നിന്നവർ ഒരു ക്യാമ്പിലിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ അവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മരുന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞേ അവിടെ അധികവും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഒന്നുമില്ല വണ്ടികളില്ല റോഡില്ല ഞാൻ കുലിനായില്ല തുടങ്ങിയ അത് ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ പർഗാനാസ് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി ജഷോർ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഒന്നര വർഷം എന്നിട്ട് എനിക്ക് പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാതെ പോയി ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ പോയി അന്ന് വാഴൂർ എന്നുള്ള ഒരാളായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്നു അവിടെ അവിടെ ആ ഇന്ത്യൻ എംബസി ജോലി ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ആദ്യമൊക്കെ മൂന്ന് മാസത്തെ ആറ് മാസത്തേക്ക് ആദ്യ വൈസ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാകി പിന്നെ എല്ലാ മാസവും റിന്യൂസ് അങ്ങനെ മടുത്താൽ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ബോംബെക്ക് നേരെ എം എസ് ഡബ്ല്യു ചെയ്യാനാണ് വരുന്നത് ഞാൻ നിർമ്മല നിൽക്കാത്തെ ബോംബെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അന്ന് അതിനുശേഷം അല്ല ടിസ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ സംഭവമായോട്ട് ഫീലിംഗ് ദൻ ഞാൻ ഇതിലാ പോയത് കാരണം ഇതിനെപ്പറ്റി അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ എല്ലാ ക്യാത്തലിക്ക് ബിഷപ്സിനും നേരത്തെ കൊടുത്ത് കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ ഇതിൽ വിടാനൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ട് പാസ്സായില്ല അന്നേരം പാസ്സായില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വയസ്സായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളിടത്ത്
ബട്ട് ഹിയർ ഇസ് നത്തിങ് സോ പിന്നെ ഞാൻ എന്നെ അവർക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിരുന്നു ബിക്കോ ഒത്തിരി പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ പിന്നെ എൻ്റെ നോട്ട്സും എൻ്റെ അസൈൻമെൻസും എല്ലാം അവർ ചിലതൊക്കെ മേ ഐ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ടീച്ചിങ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചല്ല എഴുതുന്നു അപ്പോൾ അവരെന്നോട് യു പ്ലീസ് ടേക്ക് യുവർ ഡിഗ്രി ആൻഡ് ദെൻ ഗോ പറഞ്ഞു നോ ഐ കാണ്ട് എങ്ങനെയായാലും ഒരു കൊല്ലം നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇയർ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിട്ടു പിന്നെ അവിടെ ഞാൻ വിട്ടേച്ചിട്ട് ഒക്കെ ദൈവം ഇങ്ങനെ വഴി ആ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കാരിറ്റാസും സി ആർ എസും കൂടെ ഡയസിസും അനിമേറ്റേഴ്സെന്നും പറഞ്ഞ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു വന്ന അപ്പം ഞാൻ കാർഡിനൽ ഗ്രേഷ്യസിന് ഞാൻ ബോംബെയിലായിരുന്നു കൊണ്ട് പോയി കണ്ടു എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ പോയി ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഡയസിസ് ആൻഡ് അനിമേറ്ററായിട്ട് പോയി എന്നെ അവർ ബെസ്റ്റ് എൻ്റെ ഇവാലുവേഷനെല്ലാം ബെസ്റ്റായിട്ട് എടുത്തു അങ്ങനെ ബോംബെ ഡയസിസിന് വേണ്ട പക്ഷേ റൂ എല്ലാ ഇടവകകളിലും റൂറൽ ഏരിയയിലും പോയി ഈ അനിമേറ്ററായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇത് ചതും വിട്ടു ഇങ്ങനെ കുറേ പിന്നെ ഞാൻ ഡൽഹി ഡയസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹരിയാനയിൽ വലിയ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഇടയിൽ ചമാറുമാരുടെ കൂടെ നിന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏഴാം വർഷം ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് എഴുതി അവരും എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് വന്നു റൂറൽ ഫീൽഡ് വർക്ക് ട്രൈബൽ ഫീൽഡ് വർക്ക് ഇൻഡിജിനസ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഒരുപാട് ഇലക്റ്റീവ് സബ്ജക്ട് അന്നേരം അവരെ എനിക്ക് ഒത്തിരി എക്സംഷൻ പലതും ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നോട് പറഞ്ഞു യു ഗോ എനി വെയർ യു ഓൾഡി ബ്രിങ് റിപ്പോർട്ട് യുവർ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഫീൽഡ് വർക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മധ്യപ്രദേശ് വരുന്നത് ബൈ ഇന്നലെ മുതൽ നീ ബോംബെ വാലി ആയിരുന്നു ആ ദിവസത്തു മേരി ഗോയോ ആദിവാസികൾ റോയലാ അവര് നമ്മളെ പുറം ജാതിക്കാരെ അവരുടെ വീട്ടിൽ കയറ്റി കയറാ പക്ഷെ ഒരു വിധവ എന്നെ ഒരു വരാന്തയിൽ ഇച്ചിരി സ്ഥലം ഇവിടെ കിടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു 